வெல்கம் டு ஹெர் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா உடனிசைவு அல்லது மீசோமெரிக் விளைவு ஸோ அந்த உடனிசைவு அல்லது மீசோமெரிக் விளைவை எந்த லெட்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோன்னா ஆர் அல்லது எம் ஓகே ரெசன்ட் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் நீங்கள் சொல்லுவோம் இந்த உடனிசைவு மீசோமெரிக் விளைவு எந்த லெட்டரை இது பண்ணுறோம் ஆர் அண்டு எம் கே அதோட வர இறை அப்படின்னு என்னது பிணைப்பு மற்றும் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களின் இடமைப்பில் மட்டுமே மாறுபடும் ஓகேங்களா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஆமாம் ஒரு மூலக்குறை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்ட்ரக்சர் வரையலாம் அதில் எது மட்டும் மாறுபடும் பிணைப்பு ஒரு இரட்டை பிணைப்பும் ஒற்றை பிணைப்பும் மாறுபடும் அல்லது அதில் இருக்க தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களோட இடம் மட்டும்தான் மாறுபடும் ஸோ பிணைப்பு மற்றும் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களின் இடையமைப்பில் மட்டுமே மாறுபடும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வடிவமைப்புகளின் மூலம் சில கரும சேர்மங்களை குறிப்பிட இயலும் இந்நிகழ்வு உடனிசைவு எனப்படும் உடனிசைவு அல்லது மீசோமெரிக் விளைவு என்னது ஒரு கரும சேர்மத்துக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்ட்ரக்சர் வரையலாம் அதில் எது இது மட்டும் மாறுபடும் அது அதோட பிணைப்பு ஒற்றை அல்லது இரட்டை பிணைப்பு மாறுபடும் அண்டு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் மாறுபடும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் உடனிசைவு ஏற்படும் இல்லை எங்கெல்லாம் உடனிசைவு ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இந்த அமைப்பெல்லாம் இருக்கணும் கான்ஜிகேஷன் வந்து இருக்கணும் சரிங்களா அது சம்பந்தன் அமைப்பு இருக்கணும் அது என்னென்ன பை சிக்மா லோன் பேர் லோன் பேர் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் சரிங்களா தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் சரிங்களா பை சிக்மா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டாட்டு பை சிக்மா பை லோன் பேர் சிக்மா ப்ளஸ் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் நேர் மீசோமெரிக் விளைவு இருக்குது எதிர் மீசோமெரிக் விளைவு ரெண்டு வகை இருக்குது ஸோ அதில் நேர் மீசோமெரிக் விளைவு அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றை விட்டு ஒன்றாக இரட்டை பிணைப்பினை கொண்டு அமைப்புடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் பதிலீட்டு தொகுதியிலிருந்து எலக்ட்ரான் அப்பால் நகரும்போது நேர் மீசோமெரிக் விளைவு ஏற்படும் இங்கே சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து எப்படி இருந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கோங்க இல்லை எப்படி பாண்ட் அமைப்பு இருக்கு பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது ஸோ ஒன்று விட்டு ஒன்று அது இரட்டை பிணைப்பை கொண்டிருக்கு அதோட அணிஞ்சிருக்க அந்த ஏ தான் வந்து எனது பதிலீட்டு தொகுதி ஸோ இந்த பதிலீட்டு தொகுதியில் வந்து எனது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து தனித்து இரட்டை எலக்ட்ரான் பதிலீட்டு தொகுதியிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் இந்த அமைப்புக்கு போச்சுனா வந்து என்னது நேர் மீசோமெரிக் விளைவுகள் பதிலீட்டு தொகுதியிலிருந்து இந்த அமைப்புக்கு எலக்ட்ரான் போச்சுனா வந்து எனது நேர் மீசோமெரிக் விளைவு எனப்படும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வா மைனஸ் ஆறு அல்லது மைனஸ் எம் எதிர் மீசோமெரிக் விளைவு அதே தான் ஒன்று விட்டு ஒன்று இரட்டை பிணைப்பினை உடைய அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பதிலீட்டு தொகுதிகளை நோக்கி எலக்ட்ரான் நகரும் போது எதிர் மீசோமெரிக் விளைவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து பென்சின்றங்க இல்லை எப்படி வந்துருக்கு ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை ஒற்றை பிணைப்பு இருக்குது இதோட பதிலீட்டு தொகுதி ஏன்னு வந்து உனக்கு இணைஞ்சிருக்கு ஏ மே பி எனி திங் ஸோ நான் சும்மா வந்து ஒரு நேம் உனக்கு புரியறதுக்காக இணைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன மைனஸ் என்னது இந்த இதிலிருந்து எலக்ட்ரான் இங்கே போச்சு போகும் சரிங்களா அப்போ அதனால் அது பதிலீட்டு எதிர் மீசோமெரிக் விளைவு இந்த பென்சின் ட்ரிங்கில் இருந்து எலக்ட்ரான் இந்த பதிலீட்டு தொகுதிக்கு போச்சுன்னா அது எதிர் மீசோமெரிக் விளைவு பதிலீட்டு தொகுதியிலிருந்து இந்த பென்சின் ட்ரிங்க்கு போச்சுன்னா வந்து என்னது அது நேர் மிசோமெரிக் விளைவு எலக்ட்ரான் சரிங்களா ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் இந்த மேலே கொடுத்துருக்கூட சரி ஏற்படுறாங்க நாலு சொல்லியிருக்கேன் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை சிக்மா லோன் பர் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ எப்படி அது இருக்கு பை பாண்ட் இருக்கு அடுத்து சிக்மா பாண்ட் இருக்கு அது இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு லோன் பர் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் ஸோ வந்து இரட்டை எலக்ட்ரான் இங்கே போகும்போது இங்கே டபுள் பாண்ட் வருது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்னது இங்கே போகும்போது மைனஸ் சார் இதான் வந்து என்னது உடனிசைவு ஒன்றுக்கு மேற்படி ஒரு கரும சேர்மம் அதுக்கு வந்து என்னது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதோட என்னென்ன மட்டும் மாறுது பொசிஷன் ஆஃப் பாண்ட் வந்து மாறுது இங்கே டபுள் பாண்டாக இருக்கிறது இங்கே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குது இங்கே ஒற்றை பிணைப்பாக இருக்கிறது இங்கே இரட்டை பிணைப்பாக இருக்குது இங்கே தனித்த எலக்ட்ரான்கள் ஓ கட்சியில் இருக்குது பட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்குது சி கட்சி டூவில் இருக்குது ஸோ வந்து என்னது இது இது ஃபாலோ வரையறை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா பிணைப்பு மட்டும் தனித்த எலக்ட்ரா எலக்ட்ரான் இடமைப்பில் மட்டுமே மாறுபடும் சரிங்களா ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒன்று தான் சரிங்களா அடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வாங்க ஸோ ஆக்சிஜனில் ரெண்டு லெட்டர் எலக்ட்ரான் இருக்குது அந்த லெட்டர் எலக்ட்ரான் இங்கே வரும் வருது பென்சின் ட்ரிங்க்கு இங்கே இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே
ஸோ அப்போ வந்து இந்த இது மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடுது மிஸ்டேக் இருக்கே சுச்சரில் இது இங்கே வருதா அப்போ இந்த பாண்டு போகிறா விட்டுட்டு சாரி இங்கே ஒரு பை பாண்டு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ பாரு இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எலக்ட்ரான் ரெண்டு டபுள் பாண்டு பக்கத்தில் இருக்காது இல்லையா அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே மூவ் ஆகும்போது இங்கே ஒரு பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே போகும்போது இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இங்கே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இது நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்னது இங்கே மூவ் ஆகுது சரி அப்போ இங்கே பை பாண்ட் வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் இங்கே போகும்போது இங்கே லோன் பெர் சாட் சார் இப்போ இது கடைசி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் மொதல் இருக்க ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன வேறுபாடு பாரு பாருங்க ஒற்றை பிணைப்பு ரெட்டை பிணைப்பு மாறுபட்டிருக்கு இங்கே ஒற்றை பிணைப்பாக இருக்கிறது இங்கே ரெட்டை பிணைப்பாக இருக்கு இங்கே ரெட்டை பிணைப்பாக இருக்கிறது இங்கே ஒற்றை பிணைப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து எழுது மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சரிங்களா அது இது குறிங்குக்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூமெண்ட் ஆகிறனால அந்த பை பாண்ட் அந்த சாரி பை பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் ஒற்றை பிணைப்பு ரெட்டை பிணைப்போட இடங்கள் வந்து மாறுது சரியா அடுத்து பை சிக்மா ஃப்ரீ ரெடிக்கல் ஸோ வந்து ஃப்ரீ ரெடிக்கல் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து ஒரு காம்பவுண்டு ஸோ இது வந்து இந்த காம்பவுண்ட் வந்து என்னது இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து தான் இந்த ஒற்றை பிணைப்பு வந்து உருவாக்கிது ஸோ இது ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறது இது ஒரு எடுக்கு அப்போ வந்து என்னது ஏ ஒரு எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் ஏ டாட் இதுதான் வந்து என்னது ஃப்ரீ ரெடிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இங்கே வருது ஒரு பாண்டு உருவாகணும் எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவை ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை சரிங்களா அப்போ இங்கே சிஹெச் டூவில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைக்குது இங்கே இருக்க பாண்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வரும்போது இங்கே ஒரு பாண்டு உருவாகிடுது ஸோ அதான் வந்து இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இங்கே இருக்க மீதி இங்கே இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இங்கே வருது சரிங்களா இதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஒரு பாண்டு உருவாகுது சரியா அப்போ மீதில் மீதில் இருக்க மீதி எலக்ட்ரான் எங்கே போகுது இங்கே சீக்கு போகும்போது இங்கே ஃப்ரீ ரெடிக்கல் ஸோ வந்து அது இப்போ தனித்த மற்றும் பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு ரெட்டை பிணைப்பு லோன் பிறடு இடங்கள் வந்து மாறுது சரியா அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வா பை சிக்மா பை பை சிக்மா பை ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜனுக்கு போகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்பனுக்கு வந்து என்ன வரும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து இது கிடைக்கிது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுது இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுது ஏன்னா இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து டெஃபிஷியன்சி ஆகிடுது இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து சட்ஸ் ஆகிடுது ஸோ இதான் வந்து ரெசிடன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா பிணைப்பில் மட்டும் தனித்த ரெட்டை எலக்ட்ரான் இடையமைப்பில் மட்டுமே மாறுபடும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட அமைப்பு கடைபட்சியாக வந்து என்னது உடனே சேவை அப்படின்னு சொல்கிறேன் தேங்க்யூ